আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের নতুন একটা টপিকস ধ্বনির পরিবর্তন গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি ধ্বনির ও বর্ণ প্রকরণ সম্পর্কে আজকে আমরা পড়ব ধ্বনির পরিবর্তন প্রধানত ধ্বনির পরিবর্তন বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হলো কিভাবে তা আমরা যদি একটু চিন্তা করি বা ভাবি তাহলে এরকমটা ধারায় দেখা যাবে যে আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে আর ধ্বনি বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আমরা আগেও ক্লিয়ার হয়েছে ধ্বনি হচ্ছে কোনো আওয়াজ শব্দ রপ এরকম টাইপের কিছু তো আমরা যখন কিছু আওয়াজ করি বলি দেখা যাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ করে কথা বলে আওয়াজ আর কথা ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আমরা কোনো কথা বলবো কথা বলবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে কীরকম যদি আমি বলি ধ্বনির পরিবর্তন কেন বাংলা ব্যাকরণের আলোচ আলোচনার বিষয়বস্তু করা হলো যদি আমি এটা একটু সহজ করে বলি তাহলে দেখব যে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা ধরুন আমাদের গ্রাম অঞ্চলে আমরা বলি যে চল একটা লাভ ফাল দে কিন্তু এই ফাল দে কথাটাই গ্রাম আমাদের শহরে বলা হয় চল একটা লাভ দে আবার বিভিন্ন অঞ্চলে এটা বলা হয় যে মাতার ক্লিপ আবার এক জায়গায় বলে ক্লিপ এক জায়গায় বলে গ্রাম সুন্দর করে আবার অন্য জায়গায় বলে গ্যারাম আপনি শিক্ষিত মানুষ আপনি বলতে পারেন যে স্টেশন কিন্তু অন্য জায়গায় বলতেছে স্টেশন তো বাংলা ব্যাকরণ বিদরা বোঝার চেষ্টা করেছে আমরা কিসের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিসের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ধ্বনিগুলোর পরিবর্তন করে থাকি বেসিক্যালি ধ্বনির পরিবর্তনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা যা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তনে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না কথাটা আমি আবারও বলছি ধ্বনির পরিবর্তনে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না ফর এক্সাম্পল আমি কিন্তু লাভ দে আর ফাল দে দুটার অর্থ কিন্তু একে বলছি আমি যদি বলি মাত্রার ক্লিপ আর এক জায়গায় যদি বলি ক্লিপ তাহলে কিন্তু অর্থ কিন্তু সেম ধ্বনিগত আমাদের বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করি কিন্তু অর্থের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করি না তো আমরা এখন আমরা দেখব যে কোন কোন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা ধ্বনির পরিবর্তনগুলো করে থাকি আমি ভোটে তিনটা খুব সহজ তিনটা দিয়ে শুরু করছি আজকে সেটা হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তনে সরাগম নিয়ে আমি কথা বলছি আমরা মনে রাখতে হবে যে পরিবর্তন করি প্রধানত স্বরবর্ণ বা কার এনে অথবা ব্যঞ্জন বর্ণ এনে এরকমভাবে আমরা পরিবর্তনগুলো করতে থাকি তো আমরা ফার্স্টে সরাগম নিয়ে কথা বলি সরাগম মানে স্বরবর্ণ বা কার এনে আমরা পরিবর্তনগুলো করি স্বরবর্ণ অথবা কার স্বর সরাগমের মধ্যে দুটা জিনিস আসবে বর্ণ আসবে বর্ণ এনে পরিবর্তন করতে পারি অথবা কার এনে পরিবর্তন করতে পারি তো এখানে তিনটা সরাগম সরাগম কথাটা ক্লিয়ার করছি স্বর বর্ণ বা কারের আগমন দ্যাট মিন্স সরাগম এখানে তিনটা জিনিস আছে আদি সরাগম মধ্য সরাগম অন্ত সরাগম এই তিনটা সরাগম নিয়ে কথা বলছি তো ফার্স্টে রয়েছে আমাদের আদি সরাগম আদি সরাগম আদি মানে কি আদি মানে হচ্ছে শুরুতে শুরুতে যদি আমি স্বর বর্ণ বা কার আনি তাহলে আদি সরাগমের অন্তর্ভুক্ত যদিও আমরা কোনো দিন শুরুতে আমরা কোনো কার ব্যবহার করি না যদি আমি বলি এটাকে স্কুল একটা পরিবর্তন আমরা যদি দেখি স্কুল থেকে ইস্কুল তো আমরা দেখব খুব সহজ করে শুরুতে আমি কি এনেছি শুরুতে আমি ই এনেছি স্বরবর্ণ তার মানে এটা আদি সরগমের অন্তর্ভুক্ত আমি যদি বলি স্টেশন স্টেশন থেকে আমরা যদি বলি স্টেশন এরকম পরিবর্তন প্রায় আমরা দেখি শুরুতে আমি কি আনছি ই আনছি তাহলে ই হচ্ছে আদি সরগমের অন্তর্ভুক্ত খুব সহজভাবে শুরুতে শুরুতে স্বরবর্ণের আগমন সেটা হচ্ছে আদি সরগম মধ্য সরগম হচ্ছে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মধ্য সরগমটা সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মধ্য সরগমটা আমরা মনে করি যে ঠিক মধ্যখানে সরগম আসতে হবে ব্যাপারটা এরকম না কথাটা একটু ক্লিয়ার করি মধ্য সরগমের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা প্রথম বর্ণের পরে শেষের বর্ণের আগে কোথাও মধ্য সরগম আনলেই আমাদের মধ্য সরগমের অন্তর্ভুক্ত ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি গ্রাম গ্রাম থেকে যদি আমি বলি গ্যারাম গ্রাম থেকে যদি আমি বলি গ্যারাম তাহলে কিন্তু এটা মধ্য সরগমের অন্তর্ভুক্ত কীরকমভাবে এই যে এই এক আটটা হচ্ছে মধ্য সরগমের অন্তর্ভুক্ত এক আটটা গে গেকার গে এখন একার কে হবে অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে এটা একটু সহজ করার জন্য এদিকে লিখছি আমি যদি আমি বলি গ্রাম গ্রাম থেকে গ্যারাম তো এখানে মধ্য সরগমের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এক আটটা তো অনেকে ভাবতে পারেন একার তো প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছে একার কীভাবে মধ্য সরগম আমি সহজ করে বলছি যখন আমরা কোনো কিছু টাইপিং করি কোনো কিছু লিখি তখন আপনি দেখবেন আপনি ভুলেও কোনো দিন একার আগে লিখতে পারবেন না লিখতে হবে আগে বর্ণ 
যদি আপনি বাংলা টাইপিং করেন অথবা অব্র কিবোর্ড ইউজ করেন যে কোনো কিছু ইউজ করেন না কেন আপনি ফার্স্টে একার ব্যবহার করতে পারবেন না করতে হবে গ তাহলে তার মানে এটাকে বাংলা দ্বারা চিরকমটা গ প্লাস এ প্লাস র প্লাস আ প্লাস ম তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে সেরকম তারপরে আমি যদি আরেকটা বলি তাহলে হচ্ছে এরকম দাঁড়াচ্ছে আমি বললাম ক্লিপ এটা বলেছিলাম ক্লিপ থেকে কি লিপ দেখতে পাচ্ছি আমরা কোর উপর রশিকার কিন্তু আগেই ছিল লটাকে আলাদা করে আনছি এই লোর উপর রশিকাটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে সরকার অন্তর্ভুক্ত খুব সহজ করে বলতে গেলে আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে এরকমভাবে তবে সহজ করে বলছি মধ্য সরাগমে একটা কথা মনে রাখতে হবে মধ্য সরাগমে আমাদের কার এই কথাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার সবসময় বর্ণের পর উচ্চারিত হয় বর্ণের আগে কোনো দিন লিখা হওয়া যাবে না উচ্চারণ করা যাবে না তিন নম্বর রয়েছে অন্তঃসরাগম এই অন্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে শেষ তার মানে হচ্ছে সে সে সর বর্ণ বা কার যখন আসবে সেটা হচ্ছে অন্তঃসরাগমের অন্তর্ভুক্ত যেমন আমরা একটা উদাহরণ যদি দিই এটা খুব সহজ একটা যদি আমি বলি দিস তাহলে হবে দিস থেকে যদি আমি বলি দিশা তাহলে এই শেষের এই আকারটা কিন্তু সয়ের পরে উচ্চারিত হয়েছে সেটা হচ্ছে অন্তঃসরাগমের অন্তর্ভুক্ত ঠিক সেম আমি যদি বলি ব্যান্স ব্যান্সকে যদি আমি বলি ব্যান্সি এটা কিন্তু আমাদের অন্তঃসরাগমের অন্তর্ভুক্ত দেখা যাবে এই ইকারটা কিন্তু বর্ণের পর উচ্চারিত হয়েছে এভাবে খুব সহজভাবে কিন্তু আমরা অন্তসরকম সরি আদি সরকম মধ্য সরকম অন্তসরকম খুব সহজভাবে শিখতে পারি ঠিক এটার বিপরীত একটা অবস্থান রয়েছে আমাদের সেটা হচ্ছে পরীক্ষাতে প্রায় সময় এরকম টাইপের কোশ্চেন আসতে দেখা যায় আদি সরলূপ অন্তসরলূপ মধ্য সরলূপ খুব সিম্পল এবং সহজ নিয়মটা হচ্ছে এটা এরকম আমরা যখন স্কুল থেকে স্কুল বলবো তাহলে হবে এটা আদি সরলূপ মধ্য সরলূপ হবে যখন আমি গ্রাম থেকে গ্রাম বলবো মধ্য সরলূপ আর অন্ত সরলূপ যদি হবে তাহলে বেঞ্চি থেকে বেঞ্চ বলবো ব্যাপারটা হচ্ছে ওই সর গোলা যখন লুপ পাবে সেটা হচ্ছে সরলূপের অন্তর্ভুক্ত এভাবে খুব খুব সহজভাবে কিন্তু আমরা ধ্বনির পরিবর্তনের আদি সরাগম অন্তসরাগম ও মধ্য সরাগম সম্পর্কে জানতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে